，我们为什么不跟你们一样？我是中国的女孩子，我们上学的时候戴了红领带，上国旗的时候唱过国歌，我们拿护照也是一样的。为什么一出国回来以后，对我们好像是恐怖分子一样的？为什么？我叫米娜，新疆省呼和浩市芥末县，那是我的老乡。维吾尔女孩米娜从小就知道自己属于疆域外的广阔天地。大学毕业之后，她远赴埃及，落户成家，成了三胞胎的母亲，一家人其乐融融。二零一五年五月十三号，她带着两个月大的三胞胎，准备回到新疆娘家找父母帮忙照顾，但这一次回国却变成了一团始料不及的梦魇。当时我回来的时候，我带了我的三个孩子，因为老公没有来。北京的机场，刚到机场就是通过检查，检查站过去的时候，他们拿我的护照，就是问我是，要要需要有一些问问一些问题。我一看到好多维吾尔族，好多带围巾的也不带围巾的，在北京机场被滞留问话后，一对陌生男女跟着米娜和三个孩子一起飞往穆鲁木齐，米娜感觉很不对劲。果然，飞机落地后，孩子和自己的行李都不见了踪影。接待他的是自称安全局的人。两个男的说：“不要说话，就给我交代。”沾上我的嘴巴，然后给我套袋子。他们说：“呀，前面有车，快点走。”他们就是推我的时候，我就摔到那个车的后面，我就碰到我的鼻子，就这边鼻子断了。我就说不出来，嗯嗯嗯嗯，因为我的嘴巴是张的，我知道也是流血。在乌鲁木齐黑甲山派出所里，米娜被询问了三天三夜。问在国外的干什么，跟谁认识认识，为哪个哪个单位工作，我的我的责任是什么？因为我听到这些问题，感觉。我说什么东西？什么责任？什么什么单位？我说我我不知道你说什么，我什么错误都没做，我是正常的人，他们都不相信。接下来的两个多月，在拘留所里，米娜的证件、手机都被没收，接受不断的审讯，并被告知自己没有请律师的权利。七天，我是一个人，一个单独的房间。那个房间是黑色的，就有旁边有一个小小灯泡，就是不知道是白天或者是黑呃晚上，什么都没有窗户，什么都不知道。那个墙全是铁的，如果我嗯，我就听到我的声音。所以七天以后，就是把我调到另外一个房间，有其他的女人都是维吾尔族女的。七月二十五号，一次特赦让他重获自由。由于在狱中不允许与外界联络，他并不知道过去的几个月家里发生了翻天覆地的变化。出来以后，爸爸带我去乌鲁木齐的儿童医院，直接带我去那边，说是孩子生病了。因为两两个小孩，两个孩子在在家里，一个孩子在，哎 ，S U， 就是医生出来，他说不好意思。孩子昨天晚上十点钟的时候，呼吸已经停了，我都不敢相信，因为那个时候，我的孩子从埃及过来吃好好的，他两个孩子也是这边，呃，脖子是割开的，做手术。我问了医生为什么，他们说，因为喂奶，他们吃奶吃不了，从这边。插管子，喂奶了。两个孩子带着被插管时留下的疤痕，分别出现种种病症，跟母亲奔波在各个儿童医院。那时他们都才只有一岁左右。同时，米娜每天都要花几个小时待在派出所，被质问各种生活细节。
。二零一七年四月的一天，米娜的电话响起来，是切莫县国宝大队的传唤。这次他们对他没有客气。国宝大队也是三天三夜，就开始。问同样的，为什么来去埃及？为什么过来这里？呃，你是不是恐怖分子？第一天他们正常问我，第二天他们说，这种情况是不可以的，我们必须要把你开口，然后把我开始坐到老虎洞子上面。三天内不断遭受暴行，米娜的右耳被打得丧失了听觉，她觉得自己已经是必死无疑。那个时候有。有三个女的，两个男的。他们说：“这最后一次，让他看一下外面。”他们就把我的头上的黑色的那个带子去掉。我坐的那个车是外面是娃一样的，然后一扇玻璃，小小的窗户，很小的。我就这样看到，我就知道我在城市里面啊，这个医院。还有，就是人的骑摩托车、开车走的那些，我就看到外面。那时候我心里想的是，可能他们把我带去杀掉。他就说，让他最后一次看到，看一下外面，我感觉哦，我死了。那个时候我恨，恨人生，恨所有的人。我说我为什么？我做了，我不能问警察为什么，因为新疆那边，警察抓你的时候不可以问为什么我做了什么，不可以，你问就挨打。回到拘留所，他被要求脱光衣服，再次检查身体，换上监狱服，还穿上了象征最严重政治犯的黄马甲。我生命当中最侮辱的事情。就是把我脱光衣服，逼男人面前检查，因为毕竟是我是穆斯林，我虽然连我的头发都不让男人看到，他把我脱光所有的衣服，无端的被投入狱，被殴打折磨，三个孩子一个过世，两个病症缠身，没有法能保护他的安全。没有人能为他伸张正义，这突如其来的一切，不禁让米娜重新审视自己作为中国人的经历。那个时候，我们以为，因为我们上国旗啊，哦，我们是中国人，我们中国好大。后来就上学的时候，啊，这是新疆人，维吾尔族派，呃，派对这里，汉族的派对这里，为什么？一起上的同学。东西丢了，肯定是米娜是米娜是偷的，不是米娜偷的话，就是玛利亚偷的。我说你们为什么这样说？啊，新疆是小偷，杀了好多新疆人。的时候，也是广州的警察过来，所有的新疆过来的学生出来，哎，你是新疆人，出来，都是蹲下坐下来，都检查我们的手机，检查我的包。检查我们的电话本，检查我们的日记本，为什么？因为我是新疆人，我们为什么不跟你们一样？他们就说就是不一样，你们就是不一样，你们都是恐怖分子。一间小小的牢狱被挤进了四十多个女囚，有人出去，有人再进来，有人没有活下去，活人再被补进来。我在监狱里面，我的面前死了九个人，很简单的那些人，无辜的死。很多人在我面前、眼前死了，没有吃饱的饭，没有出去、出出去看太阳，有生病，好多人在那边生病，没有人治疗。没有带他们去医院治疗，动不动就带，带出去挨打，然后扔下来。也有可能他们对生生命有希望，但是他们身体解救下来
，最后死的那个二十一岁的那个女孩子还记得。他说：“姐姐，你去过埃及？你坐过飞机啊？”他就问我：“你上天空飞了吗？你是什么感觉？你会不会害怕？”因为他是从农村过来的，他都没看过飞机，他就他说我在地下看的那个飞机好小，你怎么能坐进去？他有什么办法？他就有一个犯罪是戴围巾这次米娜在狱中被关押了四个多月，所有在押人员无论男女，一律剃光头发，不要提洗脸刷牙，就连水都只能是在吃药的时候才能喝到，而所有身体上的磨难却都不如精神上来的巨大。他们每十天把我送监狱，弄到那个。国保大队又开始询问东西，然后每次询问就是有折磨、有打、有那些心理的折磨，就是说你父亲去年、去天、呃、前天去世了，然后母亲在救诊科可能也快要死了，你儿子头发要呃头做手术了，做不到死了。女儿没人养，可能我们把她送到呃孤儿院。还有你哥哥、你家人全是在监狱，都判到无期了。所以你现在呃对生命没有什么希望了，要说什么全部说出来。然后死的时候我们会让你舒服一点。这种折磨让你急的。都想的，都乱七八糟。后来我就开始生气，生气就是那种，就手不知道腿，然后讲，然后嘴巴就泡冒出来讲，就开始这样病了。不知昏迷了多久，醒来时发现自己在乌鲁木齐医院，患有严重癫痫后，米娜因病第二次被释放出狱。悲愤交加的她，不禁记恨自己的丈夫。他人在哪里？为什么自己受了这么多的苦，他却不闻不问，音信全无？到今年五月份，一再想，他已经，我已经失去他了。他是一个没有良心的男人，我一直在恨他，因为他为什么没有照我？为什么不来？为什么问一下他们的他的孩子？后来才知道，自己的丈夫因为一直联系不到自己，就回到中国寻找妻子儿女，结果同样在中国被捕，从此失去音讯。多方朋友相互证实，他已被判刑十六年。最后那年，二零一五年五月份。他就把我送到埃及的开罗机场。那个时候，请大三个孩子，他就抱住我说：“赶快回来，不要待很久，我会想你们。”我说：“我会的。”只要孩子过了两三个月，然后他们开始不为难的时候，我就会把他们带回来。或是你过来带我们走。”我说：“我会的。”我说：“好。”那个时候是，就是三点之前，谁也不知道，连孩子都不知道他爸爸是长得什么样子的。二零一八年一月，米娜第三次被传唤关押，没有任何司法程序和有效证据。这次说要把他判处无期徒刑，对他的两个孩子要像处理其他几千名维吾尔儿童一样，强行送到孤儿院，而这些孤儿院叫做天使服务中心。这时，他们才听说这两个孩子都是埃及国籍，处理他们的事情必须要经过埃及驻华大使馆。警察突然发现这个局面十分尴尬。
，早上七点钟把我叫出来，然后给我带了妈妈的鞋子，不知道我的鞋子扔掉哪里。他说穿这个鞋子换一下衣服，我换了衣服，让我化妆。我说为什么化妆？死了以后，死了之后必须要化妆吗？我随便摸一下，然后另外一个警察给我化妆，然后给我开始戴卡子呀什么什么的。去了警察的那个办公室，后来就看到一个阿拉伯人在那边，我就过来，他说：“哦，他就开始说我是埃及啊、哦，我知道。”米娜没有放弃求生的机会，见到埃及使馆人员，她央求着。孩子，你们可以带走。你们走了以后，我会死。我希望你也把我救出来。然后他就看到我的手。那个时候，因为我是铁，是过敏的，我这边有很多伤口，现在也有一点点印子。他就他就看到我的时候，就开始给他们说，是不需要母亲也带走，不需要。母亲不走的话，孩子们不能带走。啊，二十天左右，然后开正式的过来，他就给我，他们给我拿出来埃及的那个证件、身份证，所有的东西。当他们说是证，现在是埃及人，现在这个是大使馆的证明，这个两个孩子，这个女是我们的人。他们拿着开的证明，那些证明让我上飞机，让我到达了北京。即使在北京出境回埃及时，米娜被百般刁难，错过了三次登机的机会。埃及使馆人员与中方据理力争，威胁要将此事上升到两国主席电话交涉，中方才无奈让步。米娜在北京出入境大厅用埃及护照拿到了二十四小时中国签证，终于带着孩子登上了第四班飞机。上的时候，他们特嗯特意的过来我的后面，说是你是中国人。你是中国的女儿，你学是中国血统，我们给你培养出来的，我们给你上多少学，穿好吃好，我们把把你养大的，不要忘记。不知道怎么说，这不是我想的中国以前。在中国无端经过了苦难的三年，一个好好的家就这样破碎了。二零一八年九月二十一日，在各方的帮助下，米娜携子女从埃及辗转到达美国。下飞机的时候，我就看到美国的那个国旗，我就开始哭起来了。我什么都不不知道回答。如果我在中国，你从哪里过来？我必须要回答，不回答的话就把我扣起来。但是我他们都问我你从哪里回来 ？I don't know， 我就说不知道。那个警察问我什么，知道吗？说是你哭，呃，不要害怕，你是安全的。自由空气的冲撞，常常让米娜不敢相信自己还活着。她还常常幻觉自己已经在监狱里死掉。今天没有殴打，没有苦痛，每天与自己三岁的孩子们舒适的在一起的景象，不过是天堂里的重生。晚上我睡觉的时候，我就。我就抹一抹，我活活着还是死了？我在美国，那为美国为什么帮助我？那我，我我带的在中国，我长大的中国，为什么对我这样的？现在唯一让我高兴的事情，我得看到。太阳出来，人在走在我的旁边。有的时候，在房子后边，我就听到小鸟的声音。总是姐妹有什么要求，很多的东西，因为我已经告诉了全世界